大家好，我是陈老师。今天我们换一个场景啊，对啊，因为老师的另外一个那个办公室啊，在整理东西啊，有点乱，所以说我就跑到客房来给大家做一下直播哈。但看起来这个是实景啊，这个后面不是那个什么东西，那这是我们家里的客房，有时候老人家回来啊，我们给他住的地方，好，给大家委屈一下好吗？但我觉得这个背景比我之前的来的好了。好,好，那首先我们提一下哈，我们八字师资班呢、啊，我们在上昨天啊，就是周六的时候啊，我们更新两集，目前更新到第九集了。那下一个礼拜啊，就有有报课的同学、啊，你一定要回来上课，因为下个礼拜啊，我们的课程是要教怎么样去判断你身强身弱。哦，这个东西啊，是在八字中的重中之重，你怎么样去判断这个格局的强弱啊？那下个礼拜是非常重要的课程啊、哦，记得一定要回来看一下，不然的话你是八字白学了，好吗？那还是说哈，我们现在这师资班的课程呢，是一相当于台币一万六千八的价格。那在老师更新到第二十四集的时候啊，嘿嘿，涨价在两万四了哈。那第二个就是说，我们主德回向的法会啊，本来应该昨天就要暂停了，但是老师发现了还有一些朋友，他可能刚刚才才有空来看到，所以说呢。报名时间呢、啊，在三个小时以后，也就是四个小时以后，三个在三个小时以后。那今天中午，今天的午夜十二点啊、哦，台湾时间午夜十二点，就是北京时间半夜十二点。那、哦、那我们就要截止报名了，不然老师来不及了。其实老师之前也先做一些准备了，所以说可以让大家多多一点时间去报哈、哦。记得要报的话，要去赶快去做。那、啊、第三个就是我们的甲辰年的。春季补运法会，我们补运法会啊，有些朋友可能不知道哈，我们一年只会办两次，春季跟秋季啊，春季跟秋季两这个补运法会，所以说我们春季的补运法会啊是在已经开始接受报名了。那有些朋友发今天才告诉老师说、啊，那个在社团我们的那个 YouTube 的频道里面了、啊，那个连接点出去好像发现错误啊，老师把它修正了，因为多一个空格。好了，这个已经更新了。好，那明天老师会发 line， 然后群发通知，就是我们的这个要报名的补运法会。因为补运法会啊，在这个月的就在四月的二十四号，哎，四月的二十三二三号，所以说啊，那个就是要赶快报，不然的话会会没有时间。然后呢，做一件事情就是啊，这个老师之前跟各位说过啊，我们的那个排盘的八次排排八次的 A P P 啊，那老师已经把它在 Google Play 上架了。啊，无论你在世界各地，你使用 Google Play， 请你用。繁体字去搜，你搜搜寻乾坤门啊八字排盘，那你就可以看到我们的一个那个排盘软体的上面，好吧？这个里面基本上都没有什么广告哦。那个只要是安卓的系统，暂时都还可以用。为什么说安卓系统呢？因为那个中国的还需要审查，老师通过第一阶段审查，后面还有第二阶跟第三阶段审查，所以老师要慢慢给中国大陆的平台去审，他们的政府要去审了、啊。那那个 iOS 的排盘系统，它一审就是两个月啊，因为第一个月要去测它你那个程式有没有问题，然后呢，快的话可能两个礼拜了，慢的话可能一个月，然后再给你审两个礼拜到一个月的时间，所以这个时间很难去瞧。说 iOS 的它已经做好了啊，我们的那个所有的平台 APP 都做好了，那都是没有什么广告的，你也不用登录啊，你也不用看广告，什么都不用，好吧，你就拿去用就可以了。对不对？这个老师并没有想从这个 A P P 啊给大家去赚钱，或是收一点广告费是没有的，好吧？最多里面最下面就有一个，你要批发就可以找我，<笑>说这个赚没有广告了，好吗？好，各位其实可以下载回来用哈。那个其实老师的八字系统啊，其实做的还蛮详细的，而且那个目前 Google 测过都是没什么问题啊，只是语言啊，老师暂时还是用简体中文，因为繁体中文的使用的人数比较少，简体中文的人使用的数比较多，所以说老师先把它统一为简体中文。那不是说我要全世界，其实很多台湾朋友不知道，就台湾跟香港是用繁体中文，其他全世界的华人都是用简体中文的，好吗？好，话废话不多说了哈，那我们大概该宣布的事情我们宣布完了哈。那接下来我们首先我们看到我们今天的一个主题啊，这个主题其实很重要。我们上礼拜其实已经谈过，就是俄罗斯的问题。俄罗斯啊，他这次受到了恐怖攻击事件啊，这个事情实在是令人一直要去观察他的后续状况。为什么呢？因为俄罗斯他现在可以借由这件事情来去做借题发挥的状况是比较高的。在俄罗斯这个事情啊，他一遭恐攻之后啊，普京他可能会有发动更大规模战争的一个准备，因为为什么呢？因为包含后面所抓到的这个嫌犯啊，他们说是来自塔吉克啊、哦，塔吉克那个小地方的小国家，但是普京他认为这是美国跟英国这个中心会啊，像格鲁萨克去中心会他们所策划的，而且他对于这个这个犯人啊，他其实跟其他国家比较不一样，他直接给你明着来的严刑拷打，所以是说啊。他那个驾校好像不太对，但是你杀了一百多个人，各位你知道吗？他那个恐攻恐怖攻击啊，他是看过那个影片都知道，他直接进到音乐会会场里面，看到人就发射，说他们完全没有怜悯之心，说他被打，我觉得被刑求的是刚好而已。当然了、啊，这个那个什么。那个在俄罗斯啊，他们也有废死团体，他觉得说你你他们犯错没问题啊，但是你不应该打他，对不对？你不应该打他。
。所以，那你各位你觉得说俄罗斯的舆论变怎么样了？啊，想当然尔就知道，你做了恐怖攻击，然后你还要我善待你，这可能吗？这当然是不可能的事情。所以那个四个人被打还蛮惨，有的耳朵被割掉，有的上上去听宣听听判的时候，你已经已经没有意识了。所以说、啊、这个状况就发生了什么事情呢？发生就是第一个啊，他们是从哪里得到这个消息的？啊，从一个叫做电报的一个 A P P， 也就 Telegram。那、啊、Telegram 多少人会用呢？其实 Telegram 它是一个很特别的一个通讯软体，基本上老司机都会用它那个东西来去做，尤其是中国大陆哈、啊，很多的网友他们是用这个来传递一些比较特殊的一些影片内容，比较特殊的一些资讯管道。嘿，那这个 Telegram 就变成号称是老司机的通讯软体。那当然，它里面它也号称是什么？号称是一个完全加密的状况。所以说啊，这些恐怖攻击的东西啊，基本上都透过这个 Telegram 他们去做联系啊。所以他们就告诉你，你进去的时候呢，你要往哪里发射，然后呢，你在那个歌剧院里面，你就把它射完之后呢，你要放火，把里面全部把它变成 BBQ。说这样的状况实在是很可恶的事情，那这个状况呢，也开始重启了俄国、俄罗斯要去怎么样，开始重新的启动死刑这个审判。其实，在这个事情之前，老师是不知道俄罗斯他是没有死刑的哈。其实我之前是不知道的。那这次事情，老师去做个功课之后，才发现俄俄罗斯是没有死刑的。所以说呢，那个这普利他明明就是一个什么盖世太保出身的 KGB 嘛。那他竟然会让让这个国家没有死刑，我也觉得蛮特殊的。但是各位从另一个方面看到这件事情，他如果借由这件事情去重启死刑的时候，就变成了是说，第一个，当然他们的其他们的自己本身的法律案件啊，或者是一些起码会更加的一些稳固，因为你你有些东西就很特殊嘛，比如说杀人者死，对不对？这个东西是古巴比伦法典。那大家就觉得很同意这件事情。那第二件事情你要考到俄罗斯，它有特殊性，就是什么？它是一个民主的。中央集权，就是说，这个普丁啊，他是一手掌握俄罗斯所有的一个政治力量，无论是你是财政啊，任何一切东西啊，都有他一个人去掌握。说实在，他跟希特勒是没有什么太大的差别的。这个我们不能是说，哎，他民选他就不是希特勒，希特勒也是民选的。所以说，普丁跟希特勒其实只有一线之隔，在于是说，普丁他有没有跟希特勒做一样的事情，就是去屠杀他自己反对的种族。那如果没有状况之下，它只是战争战争的问题的话，那这个当然就会有其他的一些讨论。但是原则上，普丁跟希特勒他其实是可以画等号的东西，也就是是说，普丁他为了延续他的政权，他可能为未来不断不断的执政，那么有很多一些反对派的或是想要反对他的人，因为你启用了死刑，那加上他是一个完全中央执政的状况，那么他去处理他政敌的时候就会特别的方便。各位懂老师意思吗？所以说啊，在俄罗斯的这个状况啊，我们就可以明白一件事情：俄罗斯的政治稳定度啊，大概保个十五年或十二年到十五年是没有什么太大问题的啊。因为他现在普丁也开始秀他自己的这个二二头肌嘛，对不对？代表说他很年轻啊，他跟拜登不一样，拜登垂垂老矣，那个那个川普也是垂垂老矣，就他还是很年轻，所以他在当个十二年应该没什么太大的问题啊。所以那这十二年里面。但相信俄罗斯，他的所有的意志都会统一，也不统一的，你就突然犯一些刑事犯的几率都是会有的。而莫斯科这个这次恐攻啊，这个 I S K 啊，他们认为是说他们是他们犯案的。其实这件事情啊，老师一开始就造成了怀疑的态度。不然我们上周所谈到就是说，你要去做伊斯兰世界的人，你要去做恐怖攻击，基本上你都是都是要死事，就是说我今天做这件事情，我就不打算回去了。哎，这个老师以前看过那个。那个一些内部的一些影片呢、啊，他们怎么催眠这些年轻人呢？啊，或是一些圣战士呢？这个这样会会会不会被黄标？意思就是说呢，你你只要去为这个为这个神去打这一仗啊，然后上面有十四个 version 去去给你去去服侍你，那天天国的花园会有会有十几个 version 去服侍你。最后他们有些人就信了，你知道吗？然后就冲过去，然后就去跟真主喝咖啡了。啊、哦，当然，老师认识很多伊斯兰的一些长老啊，哦，这个、这个、这个、这个业界大家都会认识的、啊。其实伊斯兰本本身的一个态度不是这个样子的，啊、哦，伊斯兰本身态度并不是这样子，他们是一个比较偏向啊、哦、伊斯兰原始的宗教的概念了、啊，它是有点偏向乌托邦的，就是你的富人你要去怎么样，你要去帮助穷人，那穷人你要做好你分内工作，去服务这个社会。哦，这是伊斯兰他们本身的教育的核心，就是众生要平等。那你这个所有的智慧资源，你要能够去共享。哦，这个是他们的核心核心思想。那这个以后有机会，老师再跟各位去讨论这个事情。
那但是呢，因为这次的这些塔吉克人，他并不是这方面的一个人，所以说你说 ISK， 他说承认是他们干的，那基本上也有可能是沽名钓誉，因为只要先说是他们干的，那么他们去做募款，说啊，你看我们的弟兄多么多么猛烈去做这件事情，那这个东西就是就是比较特殊的地方。而 ISK 那为什么这次会被提出来？最重最主要原因是因为 ISK 他本身呢、啊，也是跟在伊朗跟塔利班去做对战的，就是他们是政敌的一个身份。所以说到，即使到现在 ，ISK 还是在阿富汗境内去跟塔利班政府去做一些反政府之间的一些对抗。所以说，他们也算是什么？这个这个以前是反美国，现在是反塔利班。哎，那现在就是 ISK 去再去反他。说这个战争就是这个样子，你没有把它做一个完整的统一，像秦始皇这样雄才大略的人呢、啊，或者是像那个华盛顿、林肯这样子的雄才大略的人呢、啊，你就没有办法是说把江山一统之后，然后来书同文，车同轨，是不是？统一度量衡，让大家才才能够有平等，而且不会有产生其他的误会，这是一个比较特殊的一个地方。所以说啊，在这个在这个状况之下，包含了波兰哈，波兰呢，还有德国，还有其他的一些欧洲的小国家，他们现在都不断的要去怎么样增加他们的军费。他们增加这个军费，当然也不是是说怎么样，用是感觉上去做的事情，因为包含了俄罗斯它的锆石的超音速导弹呢、啊，它在最短的五分钟内啊，就可以摧毁乌克兰的首都基辅里面的安全区大楼。这个东西就是五分钟，你就从从俄罗斯发射，你就打到基辅，它就打掉了，好打就打掉了。而且它的这个锆石的射程有一千公里，它的速度是多快呢？它的速度是音速的九倍。音速的酒杯到底多快啊？这个该怎么去想呢？你看各位在那个新年的时候放烟火、啊，对你可能远远的地方邻居在咻嘣，然后看光了之后，然后你可隔三秒就嘣一声过来，那比它快九倍，其实这这应该是还是真的是蛮快的。所以说啊，等于是说这个告示导弹呢、啊，它从克里米亚去发射。飞到基辅啊，根据计算，它只要三分钟的时间，而且它飞的速度这么快的状况之下，它会在这告示导弹的这个周围啊，会产生了一个叫做电浆云的一个反应，所以是说它你一般的雷达，你可能还没有办法侦测到告示导弹你飞到哪里了，或是它已经发射了，好，但是它不知道它距离在哪里。就是你要防御它，基本上你可能真的发现它的时候，它可能在几十秒之内它就达到目标了。所以说这个东西啊，对于欧洲来讲，其实是一个。非常非常重要的一个危机，在过去啊，哦，这俄罗斯他们以前在前苏联的红军啊，打起仗来就是不要命的。好，这各位如果去熟读二战历史就知道了。好，这俄罗斯红军啊，打起仗来真的是非常厉害。他现在普丁有没有这个野望？这个很难说啊，这个是非常难说的，因为他现在在白俄罗斯的境内啊，也开始要准备安放这些核武。所以说，这个这个第三次世界大战会不会打起来？这个是这个重心，我觉得。个人的评估啊，它这个危险性是蛮高的，也包含了法国今年啊，就是二零二四年啊，还要援助乌克兰七十八门那个凯凯叫什么凯撒自走炮，还有八万枚的炮弹，这些东西啊，其实都是在于大家都希望乌克兰能够撑久一点，知道你不会赢，但是你能够把这个俄罗斯军力拖得越久越好。这个事情有点像什么？我们一直在讲，这个这世界的战争啊，其实你要说的版图去看了、啊，你就很像春秋战国的时期，是不是？你合纵连横之后，大家都是变成至至少门前雪，不休管他人瓦上霜，到最后就是大家觉得我自己能不能对我自己有利，然后呢，我就不管别人到底会有什么样的下场，这才能造成了这个秦始皇他可以横扫六国。那其实未来会不会是俄罗斯去横扫欧洲？这个风险其实是很大的，即使普丁这次可能他没办法合造整个欧洲，但是我觉得他真的把整个乌克兰吃掉的概率啊，都比以前高出许多了，而且又又而且又有这个恐怖攻击事件。今天他要说他是什么状况培养出来，他就要说他是你是谁家的，他就是谁家的，他不需要让百姓是说他到底是不是 I S K 去做的，只要把这个民族仇做起来就可以了。各位不要忘记了，我们之前所讲的一个案例，就是台海之间有个案例。就是这次渔船事件，这次渔船事件已经开始慢慢的被搓掉啊、哦，所以说它搓的越干净，那么台海之间和平的时间就拉的越长。但是同样的事情，我们引申到这个卢沟桥事变也是一样，一名士兵就可以掀起了日军侵华的历史，一个子弹就可以让这个一一次第一次世界大战，也就是欧战所掀开。那么这一次的恐怖攻击事件，是不是有可能三个月后，在那个天气非常好？粮食非常充足，但要十分顽固的状况之下，让俄罗斯继续的把乌克兰一一个吃完。各位要知道
乌克兰它的领土是非常非常庞大的，只要俄罗斯吃掉了乌克兰，再建立了边防，欧洲你未来很多事情你基本上是非常难办的事情。北约的力量基本上，你就会把他们自己给拖死，因为他要不断的形成新冷战的一个战线，大家不断的去去拱起来，拱起来，拱起来，在边防上武力上去拱起来，拱久了，大家就会罚罚什么？我不想等的，我们干脆一次性的把这个问题做去做解决。人就是这个样子，久闷者失涕，对不对？久蓄者失泄，所以这个状况就会让未来其实是一个非常危险的状态。俄罗斯啊，这个事情，老师在过去几年前有说过。俄罗斯啊，当时他没有这么大的实力，但是老实说，未来的四大体系啊，就包含了俄罗斯、中国、美国跟欧洲。那现在俄罗斯的实力是越来越扩越大，包含我们等下讲到，他去美元也是非常的成功，包含他们自己的一个金融体系也建立的非常成功，他们国内的自己的经济成长也非常成功。也就是说，很简单来讲。俄罗斯它完成了一个去美化跟去欧化的脚步是越来越完备了。你让它越来越完备的状况之下，它的腰杆子就越硬，腰杆子越硬，它的枪口就就会伸得越长，枪口伸得越长，那么离世界大战的角度就会越近，好吧？这个是一个大家非常值得注意的事情，好吗？我们看一下各位什么问题哈。大家晚上好，周美娟今年分出胜负吗？不可能，今天不会不会不今天不会不会生出来这个的、啊。今年大陆会武统台湾吗？台湾房地产会跌吗？台湾房地产，各位讲，还是讲一件事情啊。这个很多人一直在很关心这件事情。老师还是要跟各位讲，哈，台湾的事情，只有我们上个礼拜其实是没有讲完的。台湾的问题现在是我们已经实质上的，我们已经实质上的很确定跟各位讲，我们金马海域这个这个所有的新鲜的血域都已经失效了啊，完全没有效果了。这解放军的船，它可以肆无忌惮在任何地方。好去做任何的航行跟调查，等于说金马金马马祖地区已经没有防御能力了。上个前前两个礼拜，我们还看到它几乎只离岸边两百公尺，对不对？那基本就在前面了嘛，你根本就没办法去去作用它什么的。过去我们国防部长说，你再靠近我们的近线式水域，我就把你打下来。他进来了，你怎么样？你还是不能够打下来。说现在我们的一个伟大的政府啊，英明的领导之下，我们大概就是尽量尽快的把这个事给搓掉，让我们国内不要有太多的一些舆论。但是这件事情已经让我们丧失了这个防御能力，所以是说，你说什么时候打，那个基本上就是练兵的时间而已。各位不要忘记，老师在前两前前两年有说过，俄罗斯他要大举进攻之前，他一定要先训练国民兵，他训练他自己后补军人，需训练时间至少需要三个月半年。所以说，在这一次的事情，它是二月发生的，那你就要等三个月半年之后。好，这个事情，因为我们真正爆发时间是在三月，所以说你三个月半年之后，你就要去看那个。解放军他他训练的状况如何？这个是一个非常现实的一个状态。他们现在只要去训练他们自己的所有的军队的调动，还有一些水文的了解。好，这些只要训练完备了，他们要做这件事情，那就只是一句话的问题。而且各位要知道，现在已经是临近美国大选，因为今年是美国大选年嘛。你要临近美国大选，很多事情包含美国自己也是自顾不暇。你的军力能不能下打，都是一个很大的问号。因为你现在就算是要打台，就就打起来或不打起来，美国都不可不可能像俄罗斯、像乌克兰那样去停止他的大选，他一定是继续下去。只要美国本土没有受到伤害，这个选举就不会停止。那么，但是你要去想。你一场战争你要去运行的时候，你要配合的不是只有你的士兵，他的后勤才是真正的最棘手的地方。所以说打仗啊，打仗打到从从中国的历史来看了、啊，无论打西北、打东南，然后打任何地方、任何的一个事情，包含了康熙、康熙收台湾，都是一样的，打的都不是兵力，打的都是钱跟粮。所以说，你要让你说美国现在有没有足够的能力去调配这一些钱粮来准备这个让中国更扩大它的影响力的战争？我觉得它是没有办法的，因为你的权力不稳固。你在权力不稳固的时候，你要去发一些预特别预算，你要去调动军队，你要调动一些后勤补给，这是很难的。哪怕他要把东西来运到台湾来，这件事情都会引起了很多很多的争议，因为美国毕竟现在中央政府的软囊羞涩，也就是说白了没钱。啊，他们光还债就每一年就还了一兆多美元了，是不是？光还债的利息就要这么多了，所以你要调动出来这些的钱来去支援到台湾，他们自己也很难去很难去应应。所以在整体的这个状况之下，其实台湾现在的状况是非常不妙，因为我们等于是眼睁睁的看着解放军在练兵，然后呢，我们基本上是束手无策。
，但之前我们当然也知道，我们现在所有的国军的弟兄也是非常努力在训练，训练什么来做岸上迎敌。岸上迎敌的事情，台湾有史以来都是失败的。林爽文事件，各位知道吧？好，这些东西很多事情都是从历史上看到的。你只要让大陆的军队登上台湾岛，你都是败的，不可能赢得了的事情。为什么？因为我们台湾，不要说我们的可可居住的地方是很少的，我们连逃的地方都很少。不要说我们往中央山脉逃就可以了。我不要说中央山脉了，我说实在一件事情，老是住在新店区安坑这里，我是住，我就住在山上。对不对？你去山上附近那些没有人烟的地方，你在山林里面，你住得了三天，我就算你厉害了。你不能拿一些什么拿什么帐篷去搞哦，哦，就光你自己拿那个拿了一套干粮去做，你就你就没法生活了。你说你要说我带帐篷当然可以啊，喂，打仗的时候没有那么多东西啊，你都席地而睡的。你们看过那个抢救的人大兵，但是没办法了。所以说台湾已经没有这个防御能力了。哦，你要防御的状况是很低的，所以说你现在告诉我股市上两万点，台湾基金一片好，这是我怎么样，我都是不相信的，我都是不相信的，这是很难的事情。而这房地产会不会跌这件事情，其实我们就要看是我们周遭国家就可以了。好像你韩国啊，它的一个全租房的问题也开始萎缩，韩国人都开始很大量的流出韩国，日本也是一样。你不要看熊本那边，它地皮涨了五倍，对不对？你不要去想这个事情，那个事情就是你话题性。你烧上去之后，它还是会降下来。为什么？因为你实际上能够商转，倒是说你能够完全的让经济复苏起来的这个动能还很少。因为日本它本身就有很多的海港都市啊，比如说横滨啊这些东西，为过去很发达的，为什么现在没有这么发达？也就是说，它有一个话题性，它有个时代性在运作。当它没有的时候，它的整个房价当然就会下来。所以你现在说我在台北买房的人不容易，台北买房不容易，但是你去日本的东京买房。京都买房，你是买得到那种自建楼，就是单独栋的一个房，偷天偷天错，你是可以买得到的，而且价格其实跟台湾的破公寓差不多，哦，大概一两千万台币你就可以买得到。如果他们的房子都是这个价格，那台湾是这个价格，而台湾的经济实力就日本的五分之一，那么你要告诉我，台湾的房价它不会跌，加上台湾的出生率已经开始逆成长，那你的电费又涨了百，明天开始涨十一趴。那么，请问一下，你有什么样的东西去维持到你这个泡沫可以一直永远不爆？台湾的经济现在基本上都是泡沫经济啊，这很明显跟各位讲的。所以，台湾经济现在是泡沫经济，你电跟水都没有，然后你房价涨这么高，然后吃个炒股，你还可以吃死人。你告诉我你怎么去搞？好，这个东西你你不能看说一两年的状况，不动产这件事情你要看，要少看最少你要看十年。我没有跟你开玩笑，不动产最少都要十年。因为你每房贷三十年，你不看你看十年不过分。我跟你讲，这个很明白，跟各位讲的事情，任何国家投资都是一样。你不动产就是看十年，你不能看三年，因为你说三年不好就卖掉啊。哎，很多国家很多地区，你没到五年你是卖不掉的，还有重税的。台湾也是一样，两年以上嘛。所以说你不能看现在欣欣向荣，你能够眼光没有看到之后，十年之后你这个房子有没有人接手，那就是一个很大的问号。如果买房子是永远最好保值的商品，日本泡沫经济那三十年的房贷为什么还到去年？你才跟我讲真正的还完，日本经济才刚才刚刚开始可以起可以恢复一点元气。所以说那个那个那个那个房地产的神话，那都是有人去给他去捧出来的。因为你不去捧这个话题，你不去说台湾房市会一直往上涨，你就没有人接盘。这很明白的事情，你跟那个宏源机构是一样的意思，你没有人去捧它。他就不会有这个话题，没有话题，他就他就没有人买。那请问建商的钱要怎么回收，对不对？这个很多事情，各位不能只看一两年啊，也不能只真的，你看三年都算短，你就看个十年正常。因为十年之后你能不能脱手，你脱不了手，那你买的东西，然后跟中国一样，跟大陆一样嘛。有人说老师，我买上海绝对不会亏，亏了，哎，亏还真亏了，是不是？啊，我买深圳不会亏，啊，深圳一级都市不会亏，哎，亏了，是不是？都亏，都亏。是不是北京我不是很清楚，北京亏的比较少一点，但是也就也就在那三环亏的比较少一点，还在亏。中国多少人？各位你要去想，中国多少多少百姓去去聚集在这个一级城市里面？上海就两千五百多万人，一个上海就两千多万人，一个上海而已，它的房价都会跌的。你全台湾，你告诉我，现在台南的房价一直拼命的涨，嘉义的房价拼命的涨，你让那些当地老百姓你怎么活？泡沫一定会破。好，只是看你是不要被我弄到三年以内就很好了，好吗？好，来，那个有什么问题哈？股市会上跌下来吗？
持有现金，我还是跟你讲是最好的选择啊，因为你没有办法，你没有办法预期到三个月、半年之后会不会发生其他的变化，好吗？呃，觉得哪些座椅战争发生之后可以保命？哎，你打仗的不是靠练座椅，找地方防空洞躲一躲吧。对<笑>，不是靠练座椅，好吗？哎，不是靠练座椅，那个我们要实事求是，不能迷信，你就是躲起来就好了，好吗？好，感谢好给大家哈，默念我爱北京，不要人保命，没有用的。啊，没有用了。战争的时候就是这样，你不想谁都没有用了，自己多好了。我讲真的，现在的战争啊，老师过去讲，就是说，你看到美国人撤侨的时候，你就差不多该躲该跑了。但现在不一定啊、哦，现在真的是不一定，因为现在台湾人用 iPhone， 但是你美国的为什么中国的解放军，包括他们公家机关是不能用苹果商品的。所以是说呢，中国如果真的要动手，诶，除非他们里面的呃军机那什么一些物料供应商，他们用的是苹果，不然的话。你真的要做什么事情是不知道的，包括我们看哈马斯就知道了。他发出那五千颗、五千颗那个导弹过去的时候，为什么美国没有事先知道，对不对？但是俄罗斯这件事情，为什么他们可以先知道？因为俄罗斯他们有禁止公家机关或者其他地方不能够使用 iPhone 啊。当然，他们也是百姓了，百姓可以是使用的，所以他们情报能力就没有办法那么强，但是对其他地方的情报就很强。然后就是因为他有苹果嘛，苹果本来就可以窃听你自己的通讯计划的。的通讯对话的，好吗？老师这边有有苹果，所以说，我这有苹果，还有 iPad， 就他也在偷偷听我说话，<笑>是不是？为什么买苹果呢？因为、呃、可以撑的比较久了，苹果的笔杆撑的比较久，坏的比较慢一点，这个它还是有优点的，不能说没有了，好吧？它还是有优点的，好吗？好，那我们继续下去哈，哇、呃，喝个喝个茶吧，不好意思，喝个茶。我们继续下去哦。这周我们第二个主题谈到什么？中国现在最进行了去美化，但是美国人不能完全去中化，这是一个很大的问题。在中国啊，它有一个去美计划啊，这个最近被揭秘出来，也就是说，这个习近平他下令啊，希望能够在尽快的时间呢，慢慢的把这个把那个美国有美国成分的商品啊，啊，美国成分的元件啊，或美国成分的技术啊，都把它汰换掉，变成国产的这个东西。那讲这个东西是不是有点纳粹，或者是过于民族自觉的一些，或者民族主义的一些想法？这一定是会有的，对吧？这一定是会有的。但是呢，在美国看来，你是不是在跟美国作对？但是中，但是美国自己去进去去中化这件事情，其实也大概差不多啊。所以说，老师为什么上个礼拜就是说，你今天任何国家想对中国做什么的时候，中国跟你做一样的事情，你能不能够承受得住？这是一个很大的问题。那首先我们看一下华为。华为啊，在去年他推出了这个鸿蒙，他做了一个什么鸿蒙系统的这个手机啊，他在2023年华为的整体销售销售数字是非常亮眼的，它总共是超过了人民币七千亿元的一个销路，所以说啊，这包含了华华为啊，它在2023年它在全球的销路是七千亿元之外啊，它是比2022年的六千四百二十三亿还多了百分之九。而且它的净利润呢、啊，达到了八百七十亿元啊，这是人民币啊，然后讲这是人民币。而它的 ICT 的基础建设设施呢，就是它的接机立台之类的东西啊，它的营销收入也达到了三千六百二十亿，它还年增了啊，被大家去欧美去封锁状况之下，它还可以年增二点三，人居世界第一。这个事情我们之前也在很早的两三年前就谈过这件事情。你进华为，你美国进，欧洲进，对华为有没有影响？那肯定是会有影响的，痛不痛？肯。一定是痛的，但是中国有 RCEP， 好、哦，它有很多的一些“一带一路”，它有手中掌握了非洲跟中东的资源，所以是说你欧美不买，它还是可以卖到其他地方去，好、哦，这个是一个很现实的东西，它可以卖到其他地方去，而其他地方的销售一定会比比在可能美国、欧洲还要来得好。为什么呢？因为他们没有，所以他们就需要。那你欧洲是有，他自己也可以做得到，但是呢，就是不是贵，就是品质没有中国来的好。因为毕竟不是欧洲人，他们不去研发更好的设备，而是专利被华为绑在手上，好吧？专利跟商标这个东西啊，这就是智慧财产权。所以是说，中国他不卖给这些已经有的这些公司，但是反而去卖到这些没有的地方。那么它的销售数字当然会一直很漂亮，而且那些地方有些地方的气候不是很稳定，比如说非洲，对，气候不是很稳定，可能弄弄一个塑胶老化了，就是又得换，对不对？或者埃及，就是那个气候温差这么大，设备用久可能还会坏，还又得换，反正它这个买的人有钱嘛，所以说它的一个营业销售收入还是可以很好看的，而它的它的这个智慧型手机啊，也达到了2515亿元，它的年增率啊高达了百分之十七点三。
。不过这个东西不够客观，是为什么？因为二零二二年没有智慧型，没有什么智慧型手机可以卖，所以它二零二三年呢、啊、出现那个 Mate 七十之后，它的一个销售数字会突然爆高，所以会比二零二二年来的好啊。说这个是这个数字比较不客观。但是，好，但是它对于那些新能源车，也就是智慧型汽车的解决方案业务，就包含了它的一些软体啊，或者是一些系统上的，还有一些零件上的服务。华为是增加了四十七亿元的收入，当然它号称是增加百分之一百二十八。那毕竟这个还是要有个基准点，就是二零二二年跟二零二三年的这个能源供应的水准是不一样的，包含的是疫情前后也是不一样的。所以是说，它这个比较起来，虽然看得很高，但是。不是很公正，但是我们可以知道，就是他的生意是很好的。所以说啊，这次从这个从上前前两天呢、啊，我们看到这个全球的通讯市场设备的排行啊，华为它是以全世界市占高达百分之三十一去夺下第一，而他们的竞争者就包含三星啊，它是全世界的一个通讯用品的占有率是百分之六点一啊，排行第五，而且还还比了二零二二年还要来的低。所以这发会发现一件事情。全世界有三成的国家，好，你是使用的是华为的设备，这个数字是非常令人细思极恐的事情，因为代表这些所有东西啊，他们后面都必须长期的跟华为去采购后面的更新技术，还有一些零件的一些焕发。所以说，你看到它现在市占率这么高，那它其实不是你现在卖的好不好的问题，而是你明年卖的更好的时候，你旧的设备你还是可以继续的服务、维修跟更新。说这是一个很大很大的一个市场，你看它占百分之三十一、三十一啊，你就可以看到是说它的潜在收益是有多大的。而三星它占有百分之六点一啊，它也还是不错，毕竟世界前五嘛。但是世界前五第五名，你就只有六点一了，后面其这第二名到第四名加起来。那你可能顶多只比华为高一点而已啊，这个是一个蛮有趣的一个事情。所以说啊，在这个整个整个通讯市场里面，华为它的起步速度啊是非常非常重要的一个环节哈。这个我们要去看的就是我们未来还有六 G 啊，或者是更高的网络速度，甚至华为它有后面有北京政府在，应该说华为后面没有什么党政军的资的一些背景啊，你信我，我是不信的。中国它有北斗卫星，你再将它有华为的卫星电话通讯，那以这样的最核心去发展出来，老师之前的预言它一定会达成的，是什么？就包含了你很多的一些智慧型的汽车，你使用的自动导航，就是哪怕在城市里面，你都可以因为北斗卫星而让你变成 L 4甚至是 L 5的一个自动导航的一个设备。好，现在只能达到 L 3那 L 四就是人在里面，但是你要监督的车子去运行，但是呢，你可以不用自己去驾驶。L 五是你完全不需要驾驶员，它就可以完全的自动驾驶。而现在到 L 三，就是你有限定区域可以自动驾驶，但是你的驾驶还是必须配合去驾驶。好，这是有一定的差别。但是你有北斗卫星，加上华为现在的扩散率跟它的一个普及度，未来你要达到 L 五的时间，你可能这个十年内我们就可以看到了，好吗？十年很久嘛，十年是很快的一个事情。所以，所以我们这个也可以拭目以待的事情。但是呢，在中国，他们还除了华为的突破之外，还做了什么事情呢？也包含了最近啊，我们看到它一个新的一个消息，就是什么？这个中国大陆的官方啊，要开始禁用英特尔跟 AMD 的一个晶片，也就是 CPU。然后过去那个 CPU 啊，在二零二一年、二零二二年啊被禁的时候，它其实是那个 CPU 是很贵的，然后就是因为它那个已经很稀缺，又被制裁了。那么中国现在禁用了这个 Intel 跟 AMD， 那当然对美商的的一些业绩也会有很大很大的影响之外，那这也就代表是说，未来你的一些电脑，你要使用，无论是笔电，无论是你的平板，无论是你的桌机。任何一切你需要用 CPU 的地方，你都必须买国产的东西。那这个代表什么呢？这代表是这些国产的一些芯片，他们不只是靠政府的去挹注这些资金来去做研发，而且它还有市场的资金去必须要去购买他们的一些设备。而购买用资金去购买他们设备之后，第一个减轻了中国官方的他们自己补贴的一个压力之外，第二个最重要的事情是什么？你给广泛的用户去使用的时候，有没有赚钱？那是我们先不讲。赚钱是一定赚，但最重要的问题是什么？你宕机的时候，你有很多宕机的记录可以回可以知道，跟董老师意思吗？他可以去广泛收集他的晶片的一个优劣的程度，也就是说，这个系统为什么那这个主机为什么挂掉？它有什么错误讯息？你看我们用 Windows 的时候，就是说宕掉之后，然后呢，你要等它等到那个蓝屏结束，然后它它它重新启动。那一样，中国大陆也是一样，他们做这些事情之后，下一步很有可能在这一两年之内，他连 Windows 都不让你用了。
啊，让整个中国境内开始变成慢慢的连桌机都改成鸿蒙系统，那、啊、这个好不好？那、啊、这个当然。你说好或不好都没有一定了啊、哦，这个就看每一个你在所在的地方是在哪里了。如果你在中国当然是好，因为你自己人如果连电脑的 OS 都是用鸿蒙的话，那么你用电脑就完全控制到你所有的一些办公设备或者居家设备，这个事情就很容易的事情了。所以在这个状况之下，我们就发现一件事情，这是什么事情呢？中国要做出这么多的这么多的一个晶片的改革跟去取代美国的一些技术跟它的一个芯片，那么。就很重要，就是那么这个芯片它到底有多强大的一个实力，贵州老师意思吗？而我们反过来看 ，Intel 它在中国得到多好的一个利润呢？在2023年呢、啊，这些这刚才讲到的 Win 这个 Intel 还有这个 AMD 啊 ，Intel 它在2023年它在中国占有的市占率是占了百分之二十七，它的营业额是五百四十亿美元，而 AMD 呢，那它就比较低一点。它二零二三年呢，在中中国赚两百三十亿美元，然后如果你算在人民币，你乘以自己乘以六，它的占比市占率是百分之十五。而老师刚才特别提到的 Windows， 它就比较低，占比一点五。为什么呢？因为我我不大觉得是说，应该是这么讲好了。在中国，你要找到一个电脑要完全使用正版的 Windows， 我觉得不是很容易的。这个嗯、呃，蛮现实的。我觉得中国的电脑里面有几台，可能是。做生意人、做贸易的，或者你上了台面的公司，你可能会买正版 Windows 啊。但是你，我觉得你一般家里也用电脑，小朋友的电脑，或者你在家里玩游戏的电脑，你会用正版 Windows， 我就保持了好奇啊。因为那破解版实在是满天都是啊，你随时随地都下载得到。这个部分我就觉得很糟糕哈。这个智慧财产权你还是要注意一下，这个是很重要的事情。所以在这个这个这个趋势之下，他们未来可能就开始慢慢的减少在中国上的一个市场收入。所以说 ，Intel 少了一百五百四十亿的，然后那个 AMD 少两百三十亿，那那个 Win d o w s 也少了至至少也是来个几百亿的收入。那对于他们美国的一个体制上，也包含美国他们要收取这些厂商的税收，都会有间接的影响。好、哦，这个就是后面的影响在都是慢慢会浮现，因为毕竟中国是没有办法完完全全把它替换掉，它只要求到2027年以前完全改用国产供应商的设备。那现在2024年，你知道那个三年还有三年的时间，是不是可以那么顺利的替换掉国国产设备？我相信是可以的啊、哦，毕竟你公司公司为什么国家机关的采购法就是会规定你不能再使用，就是不能够去购买啊，你价格再漂亮也是一样，你就是不能购买。但是，一旦国家机关变成这个系统。那么民间也会开始慢慢的替换成这个系统，所以这个事情啊，就值得我们后面去注意的事情。而最重要是什么呢？欧洲在进华为五 G 之后啊，其实基本上他们还是没有完完全全把它排除掉，只是说我们开始我们他们的议会决定啊，以后不要采购华为，但是现有的东西他们还是继续去使用。哦，所以说呢，这个欧洲其实相信他们自己对于这个5 G 啊，其实也想去处理，但是没有这么容易处理。而我们所听到就是说什么呢？在美国《金融时报》就有说，中中国的中芯国际啊，今年会自制5纳米的晶片。这个晶片的问题啊，当然最重要就是什么呢？最重要就是艾斯摩尔的光刻机 EUV 跟 DUV 这两件事情。而我们知道啊，这一周啊，这个荷兰的总理啊，就要来去拜访了，中拜访问了中国。最重要的问题就是可能会要去谈论这个关于这个光刻机的问题，而美国的意思是什么呢？美国的意思是，拜登政府是意思是，你这个荷兰的艾斯摩尔、啊，你未来连 DUV 这些要替换的零件，你都不要提供给中国，让中国巧妇难为无米之炊。就是他们可能有一些特别的方法，好把这个七纳米变成五纳米的，对重复曝光等等之类的东西。但是呢，你他们的东西一定都是损耗型的，任何设备都是会损耗的，哪怕你是 CMC 都会损耗，刀还是断掉，对不对？都会损耗的。那所以说你不要给他们去替换的东西，让他们没有办法继续的去发展。所以说，那艾斯摩尔会从荷兰跑到中国，这里面可以透出一个消息是什么？他们会紧张，中国如果现在不能够提供给他们的话，那会发生什么事情？就发生对他们来讲会有。立刻性的一个面临之灾，不是说其他国家不买艾斯摩尔的东西，而是中国对这件事情既然一点都不紧张，这是一个最大的一个问题。各位去了解老师的意思吗？那美国一直不断的去对中国下这些科技制裁的禁令，尤其是半导体晶片这些相关的事情，但是我们很少看到，甚至是这这今年这三个月以来，我们几乎没有看到。中国对这件事情造成了极大的困扰。在去年有啊，去年年此时年初的时候，他们的一个 CPU， 还有他们的一个那个绘图晶片啊，造成了非常大的困扰。但是今年这个状况来看，我同期之间我们几乎没有看到中国这方面的一个隐忧。
，那么这个东西就产生一个问题，你华为今年今年的 Mate 八十，你还是要继续去卖新的手机，还是要继续去卖。那么，请问你的经费从哪里来的？如果都是 DUV 跟 DUV， 那只靠 ISM 和 DUV 去做这件事情，那么就很奇怪了啊！你可以做研发这么多的东西，可以制造出这么多的东西。那么你是不是有光刻机以外的设备在里面当做后盾？不然过去那个川普的中美贸易战里面所下的禁令，你们为什么现在都不怕？魏东老师的意思吗？现在透出这个这个风是一个比较奇怪的地方。中国他现在可以很明白说，我绝对做出五纳米的东西，甚至我三纳米的东西已经在测试。那么这到底是用什么东西做出来的？因为老师毕竟不是理工科的，那可能各位是理工科的博士、硕士，那你们可能很理解，但是老师无法去理解，你今天设备是不够的，那你是怎么做出三纳米的东西？那这个状况我们在两年前有说过，中国有没有可能自己已经有了准备，是说我有这些的他们自主型的光刻机，或是类似可以处理这个问题的设备，来去直接做这个中芯国际或者紫光或者其他东西的半导体的设备？那么艾斯摩尔他就会当然会紧张，因为你们不紧张，那我紧张的就是我了。为什么？因为第一个我不能卖你最好的，那我最好的东西只能卖给台湾。当然这一定卖得掉，那没有什么问题。最大问题是，如果中国他已经有了有能力自己做出这个类似光刻机的东西的话，那么未来你停卖之后，那中国也宣布不买之后，他会不会把他自己的设备用极低的价格？那艾斯摩尔假设举个例来说，他可能一台要十亿美元，对不对？但是中国只跟你讲，我就用怎么样，用一千万美元，一千万美元我就卖给你，有没有这可能？这绝对是可能的事情。那么艾斯摩就几乎可以形同当下倒闭的状态，因为能够买得起光刻机的国家并不是这么的多，因为你要做成规模经济，你不可能是说每个国家都给你进一百台，然后慢慢等你十个月，这是有困难的。艾斯摩它是一个市占率很高百分之百的公司，但是它的产能并没有这么的高。所以就就变成是说，如果中国现在还有自己的设备，那么对于整个半导体业界就会形成一个隐忧，就是它有没有可能在今年或明年推出自己的光刻机的设备？那么整个市场上，整个世界所有光刻，所有不是光刻机的，整个半导体的游戏规则全部都要被改写，也包含了台湾台湾的加一厂、台积电加一厂或者是熊本厂啊，都会完蛋。为什么？因为你做出来的东西。对于中国来讲，它成本可以再低一截。台湾现在最大的竞争力啊，除了我们的技术之外，最大的地方是在我们的肝很便宜，因为我们的肝很便宜，说这个工程师可以被抄的半死，所以是说我们的一个经，我们的一个。产生的那个本益比是可以很高，放在美国就不赚钱。这个我们之前讨论过了，为什么放美国不赚钱？因为成本上面就不一样。那同样的状况之下，你放在日本，现在评估起来会赚钱。但是如果中国在今年或明年推出他自己的一个制造半导体的设备，因为他现在已经敢跟你讲，二零二七年你要让这些 Intel 跟 AMD 的退出中国的公家机关的市场，那么是不是就可以怀疑他后面已经有很多备好的这些设备？来去随时随地在你美国最脆弱或者是你经济最多不安的状况之下推出这个设备，一次把你拜登所有的半导体的政策全部打得六花流水，因为拜登给半导体的一些补贴的是非常非常巨大的，各位懂老师意思吗？包含了欧洲也是一样，给半导体的这些厂商又去台积电愿意过去啊。每一个国家都是开双臂去欢迎，而且给你非常高的租税补贴，甚至地都可以送你。啊，或是你在过程之中，你贷款也非常容易。你知道台积电愿意过去都可以，但是如果今天中国已经有这个能力做到三纳米，而且它的半连这个设备都可以卖的话，这个半导体设备，包含台湾的所有的护国神山，都得垮一半。回到刚刚跟朋友的问到问题，台湾的房价会不会跌？股市两万点会不会跌？风险不在我们自己而已，我们自己电价涨，我们的半导体就得涨。各位通老师意思吗？我们的电费明天开始涨百分之十一啊！当然，它很多计算公式啦，啊，不，那个绿色的不要喷我。但是问题就在于，它整体性电价涨了之后，你还能够去维持多少竞争力之外，中国如果做成了，那么你现在盖好了熊本厂，然后未来要盖的这个，不要说龙潭厂，龙潭厂已经凉掉了啊，包含了嘉义这个嘉义厂、太保市那边的太保厂，那你是不是还没有盖？你就差不多了。盖到就算给你盖完了，你也得两三年的时间，那你是不是也差不多了？
各位懂老师的意思吗？这个是我们台湾经济的隐忧。为什么？因为我们台湾在高科技以外的经济产业是非常非常非常脆弱的。我们既没有没有一些强大的工业力，我们的研发力也仅集中在某些特定的产业，也包含了我们也没有这么多的观光资源，因为我们最会来观光、最会来花钱的又是大陆人。对不对？什么都没有状况之下，你要怎么再去维持台湾的半导体产业被击垮一半之后，它还有多少竞争力？为什么说击垮一半？因为台积电可以做到一纳米，但是呢，这这中国三纳米还还没有办法商转。那这个只是时间性的问题，因为本来预估它还需要三年的时间，谁知道它这一年半就搞出来了。所以这个状况对于很多人来讲，这是一个非常大的危机。这个对台湾的经济啊，也是几乎是半毁灭性的一个状态，这个是很重要的事情，大家要去关心。而除了半导体之外，我们要看到的就是什么？车市，华为的跟车系的合作模式是什么呢？包含了零部件的供应模式、解决方案模式，还有自选车模式。等于是说呢，你你你今天华为自己有做车，但是它也同时跟其他的车去车系去合作，也包含了提供它的鸿蒙系统作为他们的一个车载的作业系统。所以说啊，包含还有他们的一些，比如说倒车系统啊，或者是雷达系统啊。这些东西都有可能去跟中国其他的车企去分享，所以说也包含了最近上上周吧，上周新推出来的小米，还有 SU 7它一天下下单了多少台车呢？一天哦，一天它下被下单多少台车？意思就是我订购了，我还没拿到车，就是我下定金，定金多少？五千块人民币，对不对？五千块人民币可以下定，但是呢，它的它的那个金额是二十九万八，二十九万五五，呃，二十点二十九点五八万，是不是？就台币大概一百三十万左右。而他一天的这个下单率啊，是高达了，诶，多少呢？八万八千八百九十八辆，八八八九八辆，好，那一天的一天的绩效，那你说人家就一天呢、啊？你后面也不知道会不会啊？那没有了，这个这个数量已经很惊人了，不要想后面只有他的十分之一，甚至是或或者是百分之一啊，那都很惊人，好吗？因为今年才刚年初，以后每一天只有他百分之一的订车量，那也是很恐怖的一个事情。所以说、啊，小米它也是，也是因为它有这方面的晶片，它有这方面的其他软体技术，所以说它三年之内居然就可以成就一台一辆汽车的产业。哦，老师也是用小米的爱用者，但是呢，它三年就可以做出来，这个地方就真的是可以让我们知道，中国它在官方的后面留了很多手，而这些手我们可能只能从它发展的速度里面，我们可以看出来，这里面有很多的猫腻，不然为什么苹果研发十年的苹果汽车？最后还只能胎死腹中了。我、哦、他有很多很多的原因，当然不是只有那个 Apple 他愿不愿意做的事情，而是他有后面很多配合的产业链，也包含了什么？包含你你一个车子里面可能有几十万种零件，这些都是需要供应商。如果你没办法整合这些供应商，那么你苹果出这台车，那你后面的维修或是一些所有的一些维护的产业，还包含你要开那个 4S 店啊，哦，开那个汽车营销所啊。你你卖汽车总不能只像卖手机一样，你开个专卖店就可以了，对不对？上海静安区那个那个什么苹果可以开一个超大的一个店面，但是你进汽车产业，你必须要汽修公司，而且他们又是很著名的，就是他们的规格跟别人不一样。那如果如果苹果他开汽车公司，规格跟别人不一样，那他在全世界至少要做个几十万个那个营业所。那这对于苹果来讲，它的风险就很大。而在中国，为什么这小米它就可以？因为很简单，他们所有东西都是一贯化的，国家说支持你就是支持你，他也没有选举的问题。所有产业链，那你在中国境内都可以找得到，所以他就可以拼装出这一台小米汽车，一定是拼装的，好吧？这个汽车没有自己完全研发的啦。很多人说啊，那反正不是像中国都是拼装车，我还是说一句话了。汽车没有不拼装的了，你谁做都拼装了，你就是兵士做台式拼装车了。每一家的汽车产业都是拼装，你不可能有一家公司，它从螺丝钉啊、哦、到你的车门到你的车玻璃都是一家公司做的，那不可能啊、哦，那是绝对不可能的事情。而在这个中国有不断的新能源车，也包含了现在那个小鹏汽车，他们也跟好像跟意大利吧买了那个飞天车的技术。对不对？那那个飞天车技术就是让汽车啊可以在天空飞了飞了三十五分钟，那那个东西现在也在也在试营运啊，但是还不能不能销售了，毕竟你在天空上飞，你可能还有一些一些一些的执照或是一些安排，不然中国这么多人，对不对？十三亿人里面只有一百三十万人有这个飞天汽车，我告诉你，中国天空就乱了，而且它只能开三十五分钟，说这个大概是噱头性。
。但是除了这个之外，我们要看到中国的车企它还有很多很多的发展之外，最重要的问题啊，还是在于是什么？还包含在于是美国它自己的新能源车能不能去跟中国一样的去发展？我们就看拜登总统这一个任期内吧。哦，他曾经说过，他要拨款七十五亿美元，而且他要盖五十万个那个充电站。那这七十五亿美元，然后盖要盖五十万个充电站，那么请问美国现在盖多少充电站呢？这两年还盖了七座，五十万分之七哦，那当然是没办法。那在这里面，其实老师也之前也说过。包含特斯拉，在这些电新能源车在美国是很难去运行的。最主要原因，这当然还是在于啊，美国的地广人稀，它这么大一个土地里面呢，你就三亿多的人口，所以说你你出门呐、啊，你大概跑个几十公里那是很正常的。那你跨个州，你可能几百公里。那特斯拉它的充电力是比较。呃，电池是有待加强的，说他没办法说，我充一次电可以跑六百公里哦，这个到目前为止是有一点点障碍，包含了这次冬天特别冷的状况啊。我们看到很多在美国或者在欧洲的去的特斯拉，它直接冻僵了，它就不能够充电啊、哦，不能够充电，所以你只能不断的发，不断的一个不让车子熄火，然后去充电，那你才办法充得好。但是你不让车子熄火，在那边充电，那你很多问题就产生了。所以说这后面呢，包含的是什么？包含的是美国他自己的国的自己的国土境内，也并没有这么多的相关的产业链的一些供给，所以说中国人做到了，美国为什么做不到？最大原因是因为除了电池问题之外，还有就是他们本身的工业力不足，就因为你工业力不足，所以说你很多的一些卫星工厂你跟不上，就算跟得上哦，你可能有一半还得去跟中国采购。哦，这这东西它的零件是很细的，工业力这个东西在在美国、啊、现在是比较欠缺的。呃，如果美国要做好一个一个新能源车，你要有一半的材料，甚至三分之一的材料，你必须跟中国采购，那么你就没办法达成你所谓的去中化的一个状态。但是反过来说，中国可以去美化，而美国没办法去中化，因为美国的工厂太少了。结论有没有很简单？结论就是这么简单，美国的工厂太少了，你工业力实在是不够。所以说，你充电站根本就不急着去做，因为你的车一定卖不动，因为太远，电池太少，你一定卖不动。你有充电站，你也来不及。贵东老师意思吗？因为他们的人口就三亿多，而中国人口十三亿，是不是？你在上海，我在上海街道去看，至少一半以上都是新能源车啊、哦，没有到全部了，但是有一半都是新能源车。而且各位要去，如果真的有去，常常去中国大陆走一走，你会发现一件事情。即便在这个上海非常繁荣的一个魔都，好吧，一个魔都，你在站在他们的街头，他们有空气污染，但是他们空气清新程度比台北还要干净。为什么？新能源车一定会有喷子说，老师，新能源车不环保。我知道电池不环保，这是一定的，我也知道。但是空气你是呼吸得到干净的空气的。而在台北的街头，老师的咨询师就在台北东区嘛，对不对？闹区是不是？你下楼就是闻车屁味，你跑不掉的东西啊！你就是一个这个味道，味道就传过来。说你这个整理状况之下，你就会发现到，如果中国的工厂多，那你新能源车卖的也多，那中国的工业力会越来越加强，然后他们的市场就越来越繁荣。而美国你没有这么多的新能源车，而且你重大问题是油车你得慢也也得慢慢的被替换掉，那么。你国内也没有这么多工厂，那么请问你后面的后面的所有要跟上时代的一些建设，你是不是会掉队？而且你每四年还得选一次，很多事情就不如我们所预判的美国可以维持这么久的荣景。所以是说，各位你一定要去注意，美国的荣景啊，它可能真的很难走过这十年，它就必须退回地方性的大国，而真的要号令世界的，你可能真的会回到亚洲，而不是回到中国，而是亚洲。为什么？因为还有东协嘛，对不对？中国是很需要东协的力量，而东协因为它的开发度比较低，所以是说它可以取得现在一些工业制品跟科技技术的包容量也是比较高的。各位懂老师的意思吗？美国它是一个很先进的国家，所以是说它很多发电厂、很多水利设备、很多的一些农业技术都是非常优秀的。而在东南亚这个地方，因为过去都是殖民地，那加上一些金融风暴，还有美国的一个政策的问题，说东南亚地区啊，他们的发展都是很低的啊，到现在也是不高的啊。这个可能东南亚朋友可能不甘心，但是这是事实。所以说，在他们这个状况之下，反而成为东南亚的一个优势啊。这优势是在哪里？我因为我过去没有，所以说我现在我有点钱了，甚至你可以给我先借钱买你的东西，那么我可以买相对好的东西。
，郭东老师的意思吗？过去，然后你现在发电厂什么东西，它可能直接可以把它扩增成核电，或是其他的一个其他的一些新能源车的一些设备，都可以直接去取得。但是欧美你要换掉，你要经过环评，你要经过地方的议会，然后经过很多很多的审核，一件事情一两年就过去了。但是东南亚没这个问题，所以是说，当东南亚发展起来的时候。中国也会强大，东南亚各国也会强大，所以是说世界的权力会转移到亚洲，而不是转移到中国。中国是必须要透过整个亚洲的合作，它才是一个中国。而如果一些亚洲其他国家不挺中国，甚至不跟中国做生意，那么大家就一起衰落而已。但是这个事情是办不到的，因为包含连中东啊、哦，他们也是还有非洲大陆这些也需要中国去给他们现在中国能够提供的商品。还是一句话。无论是亚洲，无论是非洲，他们过去的穷困，让他们可以有更好的基础去取得最好的设备，而且是用极低的价格。各位有没有看过那个《我不是药神》这部电影？欧美呕心沥血研出来的药本来就应该卖贵，是没有错啊、哦，这个是没有错的。毕竟人家是做做那么人体实验嘛，药一定要人体实验的。我不是在抹黑人家，药一次一定要人体实验，还有一些。呕心沥血，还有你这十年寒窗苦读，他卖的贵是应该的，但是很多状况之下是，你可以，你这个利润空间这么大的状况之下，你当然还是有一些斟酌的余地。而像这个，像这个这些东南亚国家或者是中东国家，他要去买这些比较先进国家的成品的时候，他就负担比较高的利润空间。而中国呢，就是价格的破坏者，我直接给你最好的，而且还给你最漂亮的价格，哪怕我还多赚了一点。也比其他国家来的低，那这个时候就对这些非洲国家或者亚洲国家，他们就是有很好的机会去发展，而且包含了东南亚这些国家，他们自己的一个农业是足以养活他们自己的，而他们的石油能源也是可以获得保证跟供给的。就到马来西亚来讲吧，旁边也还有文莱了，对不对？所以很多事情啊，是变成说整个世界的权利，还有它的一个发展地方。不好的，你可能因为因为因为你本来就不好，反而你现在可以变得好；而你原本很好的东西，因为你现在一些政治上的问题，你反而变成不好的时候，就跟我们下礼拜要上的深强深度是一样的意思，<笑>好吗？所以这个事情啊，我们会做的很大很大的一个变化哈。对，我们要可以看出来整个世界的逻辑啊，还有一些模式啊，未来可能你真的要学习的国际语言，除了英文之外，第二个应该就是中文了，好吗？好，后面还有一些我们就不讲，我们看看各位有什么问题哦。我们再再稍微谈一下日本。好，感谢感谢就感谢大家的赞助哈，感谢 Jeff Chan， 感谢 Jimmy， 感谢江夏啊，感谢大家的赞助哈。有人捧人场，有钱捧钱场，<笑>感谢还有正好啊，感谢正好，感谢正好赞助啊，谢谢谢谢。好，那个啊，粉我五年，谢谢谢谢，感觉太快一换了过去，五年很快，对不对？我也老五岁了。黄金，嗯，新秩序建立之前，黄金上涨是不是趋势？哎，黄金这个东西有炒作的空间啊、哦。黄金这个，你要原则上来讲，它的波动度一定是高，但是因为毕竟黄金它有炒作的空间啦、啊，所以说我老师只能跟你说，就是你你十年买来放十年，你一定会赚钱，但是你不到十年，你要承受住它的风险状况，好吗？好，其实系统，但是黄金是没错的，这个不一定哈、哦。国产系统不包含鸿蒙的，国产系统不包含鸿蒙，它还是有包含在内的，好吗？啊，你是正版，呵呵。为了不招一般难题，大学的国立化这是这样子没错哈。所以新的制裁令能不能让中心国际停工？呃，难，这个有困难啊、哦，这是有困难的。呃，小米汽车套路是个笑话。呃，没人退定金，这是错的哈、哦，你这个是错的，我不知道你是哪里人哈、哦。这个老师有去跟这些当地的朋友去，去我们去做过一些。验证哈，小米的它退订是可以给你退订的哈，五千块你缴了也是可以退出来，但是你没办法再订，你没办法再订。那好，太好，有些人不能退，那是好像是有其他原因在。但是老师去看朋友他自己去搞的事情，哎，他是可以退订，而且他退订了，但基本上当天就完成退那五千块，只是他不能再订了，好，只是他不能再订了。所以说北汽哈，中西不会停产的，那个很难呐，那个不会那么快停产的，就算会受影响。半年以上了，好吧，半年以上的时间才没有什么问题。哦，苏老师哈，这个 OK， 半导体二十八纳米，很多人上海半导体二十八纳米，二十八光刻机，多产商用到了。当然，那个是二十八纳米，二十八纳米的就是蛋大街，这个基本上不用靠爱思摩，基本上很多地方都可以有办法去处理。但是问题还是在于是说，你后面能够制造出过去卖的七十那个五纳米，这个到现在你说到底有没有什么？
，玄机在你这里很难说，好吗？电视还吹电子，小嘴吹宁德电子，<笑>好笑、哦。特斯拉也有宁德时代电子，但是在美国当跟欧洲的款好像是不行的啊，宁德时代的东西好像不能进到美国跟欧洲。谈崩了，要断光刻机、数据维修、芯片，芯片是什么？晶圆切割的，不是零件拼装，当然是这样子，没错啊。原来是没这样，这样是没错的事情，好吗？谈崩了，谈崩的状况之下，是中国为什么可以让它谈崩？好，这还是维维持这样的概概念，好吗？呃，没有埃斯摩尔 D U V 用久也是也是照怎么维修？没有了，那不是照怎怎么维修的问题啊，是你要有零件的、啊，零件是有专利的，好吗？那不能用副厂零件的、啊，那个一定要专利的，好吗？还有人买福特的，<笑>好吗？哦。这个专这最最大的是问题是在专利了，好吧？这个问在最大问题是专利，中国不能不遵不遵循专利的一个约制，因为中国不尊重专利的话，那其他国家就可以把华为的专利都据为己有。所以为什么美国他不敢不敢对专利跟没收这个中国的专利？原因就是因为中国你敢没收中国的专利，中国就可以反手把所有他得到的科技直接调过专利，直接开始自己使用。那顷刻之间天下大乱。美国绝对捞不到半点好处，因为中国他用盗版，他可以直接卖给他自己国家，十三亿的市场里面，整哪怕只有一亿人的一亿人会购买，我告诉你，这都很惊人，吓死人，吓死宝宝了。不要说一亿人了、啊，你这一百万人，一百万的公司去跟他买，就吓死了。所以说，专利这个东西呀、啊，是一个皇后的贞操，它是绝对不能受到玷污的。专利这个东西就是这个样子，好吧，这个就是这样。不然的话，你以为你以为华为的东西是多么严、多么厉害的东西啊？华为的东西是没有办法被仿冒的吗？没有办法被它拆解出来去、去去突破的吗？可以，你敢吗？对，你敢吗？你真干这件事情，完蛋了！专利战那是很可怕的事情，好吗？好，一十点了，那我们最后稍微提一下几分钟的时间哈。现在最大的问题就是包含在日本，然日本我们过去一直谈论它这个地方，其实老师一直说啊，日本这个东西是很大的一个问题。啊、哦，就是包含了现在的一个币比，现在他们要提升他们的利率啊，也导致他们现在货币啊非常的非常跌落的速度是非常的快啊，包含了现在日元呢、啊、是跌至一九九零年以来的新低，这就是什么呢？就是我们主要知道了经济的泡沫经济的时期，各位懂老师意思吗？他现在日元已经跌到泡沫经济时期来的新低了，那么对日本的经济来讲，它里面是埋下一个很大的未爆弹。而且也包含了日本，你现在能够卖给中国的半导体设备，如果也被中国断了，或是中国降低采购了，那么日本现在引以为傲的那些半导体竞争力也会受到很大的影响。这日本就是台湾一面镜子，所以日本现在变成这个样子，那台湾未来也不会好到哪里去，这是很重要的。也包含了中国现在已经很怎么样了，已经去处理，因为日本的一个核污水的一个事件了、啊，现在他们的扇贝啊之类，所有这些。海鲜的厂家，我们上礼拜说过了，你都已经无法去进入到了中国市场里面，所以现在日本整个经济是非常的空前的严峻啊。所以如果你还想在日本发展，你真的是要多动一点点的心思，因为未来是一个，除非你是已经有了一些产业的，比如说你房子是自己的了啊，或者是你家里有一些自己的生意啊，你没有什么贷款的，那这个你还可以生存，那是没有问题的，因为任何一个国家，包括日本人口这么多的国家，他们还是有内循环的。但是你要发展，基本上那是非常非常非常的困难的。为什么？你看看菲律宾就知道了。菲律宾啊，自从过去的被一个金融狙击之后啊，他到现在菲律宾都没有恢复他的国内的元气。但是日本人他的工作的态度跟他的一个意志力啊，当然是比菲律宾还能强，因为菲律宾你活下来太容易了，日本活下来并没有这么容易。但是百姓你的生存就被压缩到极致。哦，叫了我们之前所提过，日本你的税后薪资，你可能到拿到手的这个新鲜拿到手的日元，你可能才二十五万日元，甚至二十二万日元。所以他这个薪水其实比台湾高不了，高不了哪里去了。但是你要负担的是你不断增加的一个进口性的成本，因为你币值已经跌下去了，你很多事情你的经济是很难去维持的。而同样的状况之下，我们看到日本现在因为跟中国交恶，导致他现在未来很多的生命线都会被截断。而且美国还在日本去建立了很多什么，还要建立了很多的这个军事基地啊，希望能够在亚这个什么台海地区能够发挥一些影响力。那这个是有些有些问题的，我们可以从一个地方看到哦，在世界货币组织里面呢、啊，哦，在他们那个 GDP 的一个在世界的占有度啊，发展程度的占有比啊，第一个最高的不并不是美国，哦，老实讲是二零二三年。然后国际货币基基金组织啊，所看到他们那个 GDP 啊，中国是占了世界百分之二十，它是第一名
。好，那美国呢是第二名，印度是第三名，日本是第四名，德国是第五名。重要的地方是在哪里？俄罗斯是第六名。各位懂老师意思吗？你今天发展的这样的 GDP 的成长速度，日本应该是要在美国之后的。但是现在，在中国是在美国之前，然后呢，印度是在日本之前，所以说，按照你这过去的工业发展实力，还有工，还有你自己的整个经济的程度来讲，日本应该要在印度之前，美国之后，都在由于它的一个能力才能够维持住。但是现在不是哈，它呃，印度啊，它的 GDP 也比日本高上了一倍，而中国又是那个印度的 2.3 2.3 三二倍。啊，那这个当然，那个美国呢是中国的，好像是五分之四，五分之四。所以在整个状况之下，你最大的经济体，他们 GDP 成长最大的经济体，跟你现在是处于对抗的状况。说日本的未来的能够发展的空间是很有限的，它既不能往北发展，它也没办法往南去扩张，因为台海战争这个问题会会很难扩张。那你往西啊，你又是中国大陆跟你现在唱反调，因为你的核污水的世界。核污水，它其实是不是日本想排的？哦，这个以后我们还不能讲，讲的时候我不我就完蛋了，不能讲。哦，它是有其他原因在的，哦，那跟资本是有关系的。而更重要的事情是，日本在被限制这么惨之后，这个礼拜中国宣布去解禁了澳洲的红酒跟龙虾，所以在澳洲的一些华侨啊，啊、哦、这些就是该说什么，人家是 A B C， 那你应该是什么？那个什么也是哦，不叫 A B C 哦，澳大利亚也是 A 哈、哦，也是 A B C， 好好，那你们的那个环境就会变好了，因为现在的澳洲政府就采取开放的态度啊，不一定要跟中青会的脚步，所以说中国就选择了啊，去解开了它的一个海海鲜，还有它的红酒的一个限制，等于说澳洲的经济啊又可以再升的回温啊，这个速度会非常的快，而且在这个半今年之内啊，澳洲的景气就会有很明显的回复。说有些老师、有些贵客在澳洲做运输的啦，啊，做那些民生需求的啦，啊，或者当地开一个小店的、啊，相信我。你们在在越靠近中秋节的时候，你们的这个市场的经济活络程度会越来越高哦。这个是对澳洲而言，澳洲是一个很特殊的地方，它既不属于央格鲁萨克逊族，又属于央格鲁萨克逊族，而他们的原生的种族并不是白人，但是呢，白人却认为他们是那个地的主人，说这个这个也是蛮蛮有趣的一个地方。但是呢，相对来讲，它是比亚洲地区来的来的稳定的。稳定是什么？因为你发展空间是有限的，你没有很成功，但是你也不会肚子饿，哈，这个也是蛮有趣的一个状态。好好，那我们再稍微占用大家多一点时间呢，其他关于是说我们有一些其他东西来不及讲了哈，来其他东西来不及讲，包含这这中中国跟俄罗斯之间他们本币结算这个问题啊是来不及讲的，好，那就算了吧，<笑>超时的事情就不要继续讲了，好吗？然后，那大家好像没什么问题哈、哦，讲这几分大家好像没什么问题，既然没什么问题，那我们就，还是最后讲一下哈、哦，我们的一个我们的一个植入性行销的广告哈、哦。那第一个就是我们的一个八至四支班啦，我们跟现在第九节下节课啊、哦，各位的学生啊、哦，学生们啊、哦，请你们一定要回来上课。下周六我们更新的是怎么判断身强跟身弱啊，八、哦、至这个是核心，然后在之后要你要先懂了身强跟身弱，你才能懂到怎么样去用神。哎，这两个搞不懂，你八字就白学了啊！你学什么套路都没有用，好吧？最重要的几堂课，等你只要学会了，那你就有机会去好好当你的老师。那还有就是我们主德回向清明节的法会，报名在两个小时之后啊，就一个小时又四十分钟之后，到今天晚上十二点啊，我们就要截止报名了。还有就是我们的一个清明节什么那个春季的补运法会啊，老师是建议各位参加啊，建议啦，老师一向不太推这些事情，也不会主动去卖什么法会。那就是建议各位，好，这个时机不好嘛，补个运也是多少好一点啦，好不好？好，五方朝元法会已经开始报名，在我们的状态列啊，可以去看。那最重要是我们怎么样呢？在 Google Play 上面，我们的 Google 的那个 Play 上面已经有我们乾坤门八字排盘的 APP， 各位可以直接去 Google Play 里面去下载。你先给老师给老师去下载过你们自己的，然后那单独下载 APK， 你可以把它删掉，来重新到那个，重新到那个 Google Play 下载新的。啊，稳定性是更高的，好吗？就是老师那个第一版的给各位去下载的，是老师已经先压缩好的那个 A P P 程式，那你可以把它删了，去 Google Play 下载新的，它的稳定度是比较高的。好、哦，那个这个运行状况之下，它的反应时间是比较快的，也是比较完整的啊。各位可以去做，那帮老师充点下载量，好吧？下载的越多，老师那个 A P P 的排行越前，因为里面没有广告，也不用让你付钱，那也没有什么都没有。
，那就是我希望大家哈、哦、可以去使用一下老师的 A P P 就好，好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师。下周三了，我们来更新一个大灾问，就是老师收集一下各位，如果你想第一个你想要了解老师想让老师讲什么话题，或是你有什么疑问的啊，各位也可以在我们的社群那边，或是在这个直播的视频下面提出你的问题。我们礼拜三，我们会针对许多大家有提到问题，我们做一个录影啊，做一个专题视频，把各个大家会遇到的事情啊，我们都一次回答出来，好吧？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。